Muy buenas a todos gente de YouTube, aquí Maxway comentando eh, Les traigo después de muchísimo, muchísimo tiempo un nuevo video para el canal Se trata ni más ni menos que la presentación de mi RAM de Vencera Nos encontramos en el gremio Killers of Killers de la alianza Talcaya Que se han fusionado a los servidores como muchos saben Ya haré un video explicando sobre eso, voy a retomar YouTube, así que nada, les quería mostrar más o menos cómo está mi personaje, cómo juego, qué expectativas tenemos para este fin de año y el comienzo del 2023. Y si todo sale bien, eh, nada, pues estar por acá. Antes que nada, eh, te voy a dejar en la descripción la página mía de Twitch, que también voy a volver a retomar a hacer los directos. Así que nada, espero que te guste el video y comencemos. Bueno, básicamente, eh, como pueden ver, eh, es una es RAM, es vencer a las RAM de toda la vida. Voy a empezar a mostrar primero el set y después mostraré las características. Eh, esto es básicamente todo lo, lo que tengo. Si alguno lo quiere, este es el valor en camas, eh, me avisa. Yo tengo armado solamente la, la RAM porque desarmé el team, después explicaré eso. Bueno. Vamos con el típico set de la Sota Afortunada, que está muy bien maguiado. El, el collar de la Sota da menos 10 a los críticos, lo cual la han maguiado bastante bien, que da menos 5. Después tenemos una Exo PA, después un Exo PM de la Alianza Golosona, le falta uno a la Resistencia del Fuego. Tenemos después eh, esto que no está maguiado, o sea, no tiene ningún... Eh, exo resis, exo daño ni nada así que la compré así como estaba está bastante bien eh, le falta uno a los daños aires y 12 de vida y esquivas a PA, también le faltaría un poquito está maluca, habría que maguearla llevamos nuestro escudo Stalarmis que es el ideal ya que no pegamos con daño crítico y nos da bastante resistencia potencia, huida y daños a distancia bueno, pri escudo brillante, que este generalmente suele llevarse para percos, no para coliseo. El iridicente es el que se usa en coli. Dofus marfil, muy esencial. Turquesa, porque de vez en cuando con el set eh, tengo una variante que va con golpe crítico. Abisal, púrpura y bulbis. Eh, el púrpura lo podemos cambiar si nos entra un Chelor o nos entra un Sadi en 1 vs 1 o en 3 vs 3. Bueno, tenemos el trofeo de esquivas APA y el otro de esquivas APM. Llevamos un Tejaluche, nivel 100, sin legendario, aletas de Tritón, Exorresis Tierra, eh, Meneturón, Exorresis Aire, alas del Cao con full vita, o sea, muy bien maguidas a la vitalidad, eh, la corona de Alistair con uno de los daños a los hechizos, y este sería ya eh, el C. Como pueden ver, está bastante lindo. Las características eh, se las voy a mostrar ahora. En un medito nos vamos a ir acercando ya al Puchimbal. Hay mucha gente en este... En este coso, en este lugar. Así que seguir hasta la base de los justicieros. Vamos a ir al, al de la base de los justicieros. Que a mí siempre me ha gustado ir a, a grabar ahí. Y hay bastante gente también por lo que vemos. Oh, está Sundari. Grabando para YouTube. Eh... Saludo a Sundari y a Orderson. Que espero que estén muy bien. Y acá llegamos a la basecita de los justicieros del Capitán Amagna. Y vamos a proceder con el Puch. Bien. Eh, en esta ocasión, por ejemplo, yo en Perco suelo llevarlo así, eh, con bruma y marca mortoria para pegar con incurables y hacer eh, invisible al equipo. Pero en Coli 1 vs 1 eh, vamos a llevar así, escapatoria por el tema de que si nos pega cuerpo a cuerpo un Shopuka, un Ram o lo que sea, eh, nos podemos volver invisible y nos da 2 PMs. Y... <risa> Después tenemos lo que sería la invisibilidad. Hay un combo que, bueno, si tuviera ocre saldría bastante bien, pero bueno, ahora se los voy a enseñar. Voy a poner las características. Eh, estas son las características avanzadas. Como pueden ver, tenemos 11 PA, 6 de movimiento, 5 de alcance, bastante bien. 
eh, no llevamos nada a vitalidad, solamente los scroll, todos los puntos a la agilidad, 1270 de agi, eh, más la potencia 110, los cual nos da eh, 1300. Eh, y después tenemos acá, bueno, esquivas a PA 43, esquivas a PM 55, placaje 134, huida 137, 2000 de iniciativa, 3 invocaciones, lo cual está muy bien. Eh, en daños no tenemos prácticamente nada, ni daños críticos tampoco. Daños aire 165. Y vamos a ir con las resistencias: 18, 34 tierra, 20 a fuego. Eh, 36 agua y 24 aire este es el modo full power por así decirlo así que bueno vamos a, a comenzar este sería más o menos el combo hacemos así si se puede meter ya ahora vamos a, a probar esto es más que nada para mostrarle lo que sería el puch obviamente que si tenemos un eh, un ocre ya sería mejor Así que vamos a hacer así y acá. Y vamos a terminar con el PA porque ahora ya van a ver. Eh, sacamos 1500 recién. Ahí tenemos 1000, casi 2000. Y bueno, acá metemos. Eh, ya tenemos eso. Vamos a dar más daño. Se nos fueron. Sí, vamos a dar más daño. Vamos a hacer así. Y ahí nos queda justo para correr. Ya ven lo que es 1800 más 900 sería un total de 2700 puntos de daño. Es impresionante. Eh, en el turno 5 obviamente que jugando con las RAM tenemos que jugar a los venenos en 1 vs 1. Es la cosa más rota. Eh, que tiene lo que sería actualmente el meta No uso lo que sería la trampa Así que bueno la, Esa trampa que pones el glifo y pegas con el aire Que no recuerdo cómo queda Bueno, mil, ya, le, ya prácticamente los matamos Nos hacemos visibles Así que vamos a ver cuánto pegamos con el arma Ya vamos a pegar 1800 Y con la estafa ya vamos a pegar 1000 Otro de los hechizos que también me gusta Es la variante del martillo de Moon Bastante bien, así que bueno Vamos a ver ya eh, vamos a matar al Puch Touch 1400 Y vamos a ver cómo pegamos absolutamente con todo Con daño y sin daño Así que Luego de esto van a tener tres coliseos eh, Que obviamente una presentación Sin coliseos no es presentación Así que espero que los disfruten Bueno, vamos a darnos ahí eh, Crítico Vamos a pegar un hachazo de Ven, el hachazo sale a veces crítico A veces no 1400 Pegamos una estafa para robar de 1000. Ven que el crítico salió muy bien. 2100 de crítico, 1950. Y eso que el set no es de crítico. Si tuviera un... Si tuviera un... ¿Cómo es esto? Eh, un cuadrifolio ya creo que estaría buenísimo. Igual le podría hacer una variante. Así que bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Eh, nada, también voy a expresar un saludo... Muy grande, ayer eh, haré un video sobre esto Fallece lo que es eh, Un gran amigo de la comunidad hispana Un youtuber eh, Se llamaba Javier, todos lo conocíamos como Leviatán eh, Así que nada, amigo eh, Estés donde estés eh, Perdón si me quiebro en este momento Se me nota la voz La verdad que uno no, no se espera en estas noticias me Cayó como un baldazo de agua fría Y nada, esperemos que esté En un mejor lugar tu familia, tus amigos, tus seguidores eh, todos te vamos a extrañar, así que nada eh, el ambiente no va a ser lo mismo que vos jugar no va a ser lo mismo que vos sin vos, o sea estando acá no tengo palabras así que pronto vas a tener un, un homenaje como, como te lo mereces eh, y nada, te mando un fuerte abrazo gracias a todos por eh, ver el video y ahora los dejo con los coliseos, adiós
don't test my patience I'm trying to pace it You can't be playing I've got a day for you I try to pay for you
Yeah.